¿Qué tal amigos de Open? Hoy estamos con Mon Laferte y tengo que confesarles, estoy muy nervioso, soy fan de esta señorita, pero bueno, bienvenida a Open, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, no estés nervioso, no, sí, no hago bueno, nada no mal. Estás nervioso, no estás nervioso. Pues bueno, tengo, tengo ahí varias preguntitas que nos estuvieron pidiendo bueno, nuestros lectores, otras que preparamos aquí, entonces me gustaría que empezaras platicándonos un poquito de cómo iniciaste en, en este rollo de la música, desde tu infancia, cómo fue avanzando esto. Cuéntame. Um, bueno, yo, yo ahora viene el cliché de que nací y ya cantaba y quería ser artista. Ya lo tenía súper claro. O sea, nunca quise ser otra cosa en la vida. Creo que una vez eh, pensé en ser doctora o do, maestra, pero se me quitó la idea muy rápidamente. Siempre quise ser músico. Y um, a los 13 años empecé... A, a tocar. Eh, tuve mi primer trabajo en la música, entré a estudiar al conservatorio de música, duré un año apenas, dejé la escuela, dejé el conservatorio y me lancé a la vida a cantar. Y desde ese entonces hasta hoy, pues no ha parado. O sea, tú confiaste en... Yo, yo sé que tengo el talento, el potencial, adiós escuela, adiós todo, yo solita. Bueno, no sé si tan así, era muy niñita, en realidad uno a esa edad no sabe mucho lo que está haciendo, pero... O sea, lo que pasa es que no quería estudiar, me aburría muchísimo. Eh, sentía que no estaba aprendiendo nada y... Sí, me aburría en la escuela. O sea, yo creo que a muchos les pasa que se aburren. Y... Y también hay una realidad como bien fuerte, pero en Chile es bien difícil estudiar. Entonces, eh, no, pod no podía tener acceso a la universidad porque es casi imposible, eh, carísimo. Entonces dije, bueno, ¿qué sigo haciendo aquí? Mejor empiezo a cantar y trabajo y apoyo a mi familia, entonces eh, por eso fue. Ok. Ahora acabas de dar un, un punto clave ¿no? para la siguiente pregunta. ¿Por qué de Chile a México? ¿Qué encuentras o cómo es que llegas a México? Mira, eh, había, yo llevaba muchos años cantando, cantando covers. Eh, paralelo componía mis canciones e iba a las disqueras y llevaba así mis demos en cassette en ese tiempo. Okay. Este, me escúchenme, quiero grabar un disco, pero era muy joven, era muy, muy, muy jovencita y la verdad es que de todos lados me dijeron que no, yo me, eh, me deprimí, me sentía vieja, no pasaba nada. Entonces, eh, Chile es difícil para hacer música, es un país pequeño y no sé por qué los medios como que no apoyan mucho a los músicos nacionales, entonces... Yo sentía que tenía que salir y también era un viaje mío personal de aprendizaje, de crecimiento como mujer. Entonces, pues dije, México me gusta. Eh, siento que es la capital musical, eh, es un país súper bonito, lleno de cultura, veamos qué pasa allá. Y me vine a lo loca, dejé todo, eh, vendí un cosa que tenía, eh, agarré mis maletas, me vine con un perro, mi ampli, mi guitarra, todo. <risa> Y dije, aquí me quedo, o sea, sí, no me importa, aquí me voy a quedar y no me van a sacar de aquí. Y así fue, ya llevo nueve años. Nueve años aquí, ¿no? Pues muy bien, ahora quiero que me platiques, por favor, de tu CD, de tu disco. ¿Qué, qué viene antes de, de volumen 1? ¿Qué hubo antes? ¿Qué ofrece volumen 1 a diferencia de lo que teníamos antes? Este, bueno, tengo tres discos. El primero salió en el 2011 disco más verde, eh, yo tenía mucho miedo, mucha inseguridad, no sabía si estaba por el camino correcto o no, de manera independiente, fue, me costó muchísimo sacarlo, eh, grabarlo también, conseguir los presupuestos, musicalmente es un disco más pop el primero, eh, y pues con, trabajé con productor, ¿no? luego el segundo disco Tornasol, como que ya agarré un poquito más el control sobre mi música, eh, también trabajé con productor, ese disco es un poquito como más viajado, tiene cosas este, como un poco más rockera. En realidad es una mezcolanza de muchas cosas ese disco, okay. pero creo que ahí empecé a encontrar un poco lo que realmente quería expresar. Eh, en algunas canciones que están en, en el Tornasol, eh, que hasta el día de hoy las sigo tocando. Okay. Y bueno, ya pasamos a volumen 1, que es un disco eh, que... Se, se creó de manera independiente, eh, lo grabé solita en mi casa, esta vez sin productor, eh, tomé totalmente el control y también me atreví a hacerlo de esta manera porque tenía muchísimo miedo, pensaba que no lo iba a lograr sola. Eh, y musicalmente también tomé el control, me quité los prejuicios, dije a ver voy a hacer lo que más me gusta en la vida, son estas canciones, este tipo de música, 
eh, y me relajé mucho, como dejé de pensar en el que si le iba a gustar a alguien o no, la pretensión, como que fue, voy a hacer algo que me nazca del corazón. Y, y bueno, nací de manera independiente, luego pasé a ser parte, a formar parte de una disquera y pues el disco ha podido conectar muchísimo con la gente. Eh, okay pero muchísimo y qué bueno, lo agradezco mucho, sí.